林昌、啊，最近又不知道在搞什么，老是做一些让人无法理解的动作。干嘛这样看你？你有没有发现，你最近变了不少？有吗？有啊，啊。我认识你这么久，还没有看过你提起哪一个人的时候是面带微笑的。你看你现在不就在笑了吗？看你把我跟大英讲了，好像我们在搞断背山一样。还不承认呢、啊？以前你哪会讲冷笑话、啊？这不是变的是什么？或许吧，大英真的是一个很特别的朋友。嗯，要再遇到像大英这么特别的人，好像真的很难哦。对啊，我想大英一定不知道，他让我发现，我可以不顾一切的去追求。虽然你已经拒绝过我一次了，但是答应他让我知道，不管遇到什么样的困难，都要勇敢去面对，就像他帮助我面对惨一样，他也让我懂得如何面对自己真实的感情。所以我想要在这边告诉你，我我喜欢你，我想要跟你在一起。做选择，至少现在不要。是因为答应吗？不是，我，我只是希望我们三个人永远都是好朋友。喂，哎哎，怎么样啊？进展的如何
答应，你听着，不要谢我，真的不要谢我。打电话来你就跟我讲这个哦。当然不止这些啊、哦，我是要来做爱情宣言的。爱情宣言？嗯，要听清楚了。从今天开始，我袁大英郑重宣布，我要把吉儿交给你。要是你敢对不起吉儿，或是让她伤心难过的话，我袁大英不管身在何处。我都会冲到你面前，狠狠踹你一脚，听到没？听到没有？哎、欸，喂，喂，白痴吗？现在的时候打一个我，不要对我再说爱。猪哎、欸！我希望我跟袁大一，还有东方翔，永远都是好朋友。我还希望你们两个一定要当好兄弟、好哥们。我还希望我们三个人要彼此互相照顾，不管发生什么事，永远都不能分开。不要对我再说爱。大英，你还好吧？你跟东方翔说什么？怎么感觉怪怪的？你在哭什么啊？我在笑啊！杰儿可以跟东方翔在一起，是一件很值得开心的事情。我怎么可以哭啊？原本想要在这个时候告诉大英我的病情，但现在看他这么难过，这要我怎么说得出口啊？算了。还是别说了。如果心里面真的那么难过，就不要勉强自己了。我哪有勉强自己啊？爱一个人不见得一定要得到他，可以看到幸福快乐，我就满足啦，说对不对？怎么那么傻、啊？要是我唱不出一首温柔的情歌，我也该学习如何听别人唱歌啊！你说是不是？这什么烂逻辑嘛！看来你重情度真的很深呢。好了好了，谁让我是你教练，总不能见死不救吧？哎，明天等我出院，趁我们球队还在休息。我们出去走走吧。出去走走？真的假的？那我们就取名呢为《疗伤之旅》啊。电影里面的男主角都这样子啊，开着敞篷车，在海岸公路上面这样飙啊飙啊，海风轻轻的吹干他的泪，真是浪漫呐。哎，我们要去垦丁还是去东海岸？我们去你老家走走吧。去我老家干嘛？去看看你老家长什么样，可以生出你这么个笨蛋呢、啊？你是在夸我，在亏我、啊？没有啦，我是想说，你来霹雳那么久了，也该回去看看啦。哦、而且我也有一个免费导游带我四处走走，对不对？两全其美嘛。哇塞，你心机好强啊你！心机很重吧？你中文有比我好吗你？有啊。
。所以我想要在这边告诉你，我喜欢你，我想要跟你在一起。能不能不要逼我做选择？至少现在不要。是不是会给杰太多压力啊？让他不想见我。我该怎么办才好？怎么办呢、啊？哎。秋葵怎么会出现在我们霹雳附近？哎，你刚刚出院就要往外跑啊？没有，我是想跟大英去他老家走走。哎呦，你刚刚才出院，你身体受得了吗？没有啊，就好不容易球队的事情告一段落了，我也是想出去走走，让心情沉淀一下。哎，是啊，这样也好。哎，最近的事情真是一件接一件来啊。东方朔他也找上门来了。东方朔，嗯，他找你干嘛？他要买下学校，接管球队。东方朔要接管球队？嗯。那不是变成大英要帮东方朔打球？那怎么可以啊？你又不是不知道东方朔跟大英奶奶铁兰之间的恩怨。这一点我当然知道。不过后来我想了一想，除却这一点，如果东方朔接管了球队，以东方家庞大的资金，他对球队的发展是有好处的。再说，这球员毕了业以后，他们可以直接就进入东方企业的职业篮球队打球，这对球员来说，他们的前途也得到了帮助，不是吗？东方企业入主霹雳，对球员的确是有正面的帮助。可是东方硕当初害铁男离开篮坛，也是不可磨灭的事实啊！你叫大英帮东方硕打球，不是帮他的仇人打球吗？事情都过去那么久，还记得是干什么？你不是也说了吗？最重要的就是东方朔对球员们有正面的帮助。哎，那些过眼云烟呐、啊，真是恩恩怨怨，让他过去就算了。真的，我也累了，我要退休，我要用更多的时间来陪你养病。爸，小刘，开始吧喽。哦，好了，爸，那东方朔接管学校的事，等我回来再说，好不好？嗯，好。那我先走了，你你放心，我会好好照顾自己的。要小心。收购霹雳的计划，除了李子平之外，其他董事都已经点头签字了。我知道了。不管怎么样，我也让李子平跟我一定要签约。另外，老爷，我有一个疑问。我知道袁大英对天武人的计划重要性，可是我不太懂的是。老爷为何要大费周章的收购霹雳球队？老陆，你跟了我这么久了，我从来不打没有把握的仗。这支球队不但是小翔跟袁大英的厉害，其他的球员都有实力的。在李莹的调教之下，一定是全国最有能力的球队了
。那么，老爷的意思是，这个球队一定是我们天舞计划中最后的一块拼图。BOSS， 打扰一下，我刚才发现了一个问题。说。这场东方少爷跟玄武的比赛表现，我刚才已经分析过了。他的能量平均分析值已经到了他前所未有的一个数值。不用电脑分析，我也知道，一定的。所以东方少爷的能量值在一个极不稳定的状态里。胡说！小熊在球场上的爆发力也许不如天舞人，但是在球场上的稳定性无人能比的。boss， 就我目前所得到的资料，东方少爷的稳定状况在这几个月有了变化，所以 ，boss， 请原谅我这么说。依照目前的状况，我并不建议让东方少爷继续参与天舞计划。这几个月不就是转到霹雳之后的事情吗？老陆，告诉我，到底到了霹雳之后发生了什么事情？这个，快说。我把你留在小强的身边，不就是让你观察他的状况吗？是的，老爷，我想，这应该是少爷谈恋爱了。为什么这件事情没向我报告？他能谈恋爱吗？到底跟谁在谈恋爱？是老战的女儿，战杰儿。什么？荒唐！这块人呢？不是说有急事要找我对不起，东方上，今天求奎和吉儿都不想见你。吉吉儿，东方祥都不再躲避了，你也不可以躲，好好的做自己，接受东方祥吧，加油！你一定要幸福哦，你的爱情啦啦队，袁大英。大英。谢谢你的鼓励，但是也许这一辈子，我只能用求会的身份来面对东方祥了。笑吧，没有啦，我在传简讯给杰儿，我要他做自己。做自己？你没事叫杰儿做自己干嘛？没有发生什么事吧？没有啊，哎呀，不重要啦。哎，有一件事情我蛮纳闷的，你怎么会想要带我出去玩啊？是真的想要陪我度过情伤吗？不然呢？我怎么知道？我该不会你是想偷偷制造我们两个单独相处的机会？哎呀，不用大费周章嘛，你懂我的意思。嗯、这……如果你想活着回到老家的话，哦，你就给我闭嘴！你很没有幽默感呢。哦。我老家哎，很漂亮，真的好美哦！喂，本大爷、袁大爷，回来啦！快点迎接本大爷！这城市相互寻找，独自坐在公园一角，看着雨后的青草。
我問你啊有一些事情想要請你們幫忙幫忙嗯<笑> 你知不知道女生心裡到底在想些什麼 <咳> 我怎麼覺得這句話好像是在指責我們耶<笑> 废话我不想多说了這麼說
Dieu. Pa. Ne dis pas de choses. Papa, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as 我只能说，抱歉，是我害了你。一直都了解我们在东方家的地位，所以我也不敢跟东方祥走得太近啊。是我该说对不起，啊，我答应你。我答应你，我会离开这里，永远，永远都不会再见东方祥。请你放心，我会离开。鲜花啊，疯狂大树的鲜花。虽然全世界的男人啊，都觉得送女孩子花是件老套到不行的事情，但是他们都不知道，没有女孩子不喜欢这种风花雪月的浪漫爱情啊。而鲜花，真是拨动他们心弦的最佳序曲。古龙水。超强烈男性古龙水，男人啊是视觉系的动物，女人啊是听觉系的动物。这句话呢，其实只说对了一半，因为啊，女人除了是听觉性的动物，还是嗅觉性的动物啊。如果你插了强男超强烈性感香水，把女生感到意炫神迷，你的告白计划就等于成功了一半啊。最后一个就是决心，保持着就算是失败，也是一种成长的决心。说出你心里的话吧，然后剩下的就交给上帝决定吧。希望我们三个人永远都是好朋友。你。你不要怕，老爷都安安排好了。到了澳洲以后，要好好照顾自己
，以后记得打电话给我。在你的身边，没有人陪你，你一定要好好的照顾自己。我吃饱了，要穿暖了，不要累倒，知道吗？我会照顾自己的。对不起，是我没有用，才会害你放弃自己的幸福。爸，你不要这么说啦，这个幸福本来就不会属于我。早就知道会有这一天，所以也做好心理准备啦。不要哭了。哪有我感冒了？你少来。说要好好照顾自己，我在你身边，你都不会照顾自己。篮球视野的关键时刻，在这个关键的时刻，我不想有人会影响他。我要你消失在小强的面前。对啊，我不是早就知道这一天迟早会来的吗？我不是已经做好离开东方祥的准备了吗？但是，为什么现在？我还是觉得我的心好痛，我的心好痛。你看我奶奶，她曾经是风光一三五七九十的篮球员哦。什么风光一三五七九？风光一时就风光一时嘛。哎呀，就代表我奶奶很厉害嘛。哼，不过啊，我也不说我奶奶哦，我跟我奶奶一样，拿下了区域冠军。你干嘛拿自己跟你奶奶比呀、啊？你要追上她，还要努力很长时间呢。我知道啊，所以，我一定要继续努力啊。不过，像我奶奶这么厉害的篮球员，她为什么要放弃篮球啊？那她脚是怎么受伤的？你，你真的想知道？我可以把这一切告诉你，但是你要做好心理准备，因为当你知道事情的真相之后，你很有可能会离开霹雳哦。离开霹雳，这么严重啊？嗯。所以，即使是这样，你还是要知道事情的来龙去脉吗？反正迟早都会知道的啊，你就说吧。其实，铁兰是我爷爷李天培养出来的超级篮球巨星。我奶奶的教练是你爷爷李天。就好像这些报纸上说的，那个时候他们一起联手，不知打赢了多少场比赛。就连当时的篮球发展协会会长东方朔，也因此看上了你奶奶的资质。
跟东方祥什么关系啊？东方朔是东方祥的爷爷。当时的东方朔在蓝潭有着相当的地位跟权力，没有人敢违背他，因为只要得罪了东方朔，就等于失去了在蓝潭存在的权利。就是那个时候，铁兰拒绝了东方朔的邀约。你就是东方朔吗？你说，你凭什么开除我的教练？哎，铁兰，你来这边做什么？我要他们收回开除教练的决定，我要跟你一起共进退啊！我劝你最好收回这句话。你信不信？我可以让你一辈子不能打篮球。哼，不能打球就不能打球，怕什么？有什么了不起的？铁兰，不要再说了，我是自愿离开的。他们。没有逼我走。什么？你说什么？我说我是自愿离开的。从明天开始，他们会找全新的教练团来代替我。他们会给你比我更专业的训练。所以，你一定要好好听他们的话，知道吗？我不要。我们不是说好要一起拿下全国联赛的冠军吗？我不准在这时候离开。我留下来又能做什么？拿下全国冠军又能做什么？我还不是只能陪你到这样。但东方朔他不同，他能给你的，比我能给你的还要更多更多。我不要。我铁兰这一辈子，绝对不会替别人打球，永远都不会。因为我的教练只有一个人。那就是李天，不愧是我奶奶，不会强权，真有骨气。要是我，我也不准对的。其实，铁兰不愿意转队，还有另外一个原因，就是他对我爷爷李天，有着超乎一般球员与教练之间的情感。我奶奶爱上你爷爷李天。嗯，直到有一天，东方朔为了要毁掉铁兰，他布了一个局，让我爷爷李天欠了一笔债。我想用你一条腿换你教练一条命，划不划得来，你自己看着办。你不错嘛，教出这么好的学生，愿意用一条腿换你一条命啊！啊！啊！你们怎么样？你还好吗？进来！从那天之后，铁兰便消失在了李天的面前。不论李天怎么找，都找不到他的下落。不过他一直都没有放弃，因为他知道他欠铁兰的实在太多了。甚至，直到他咽下最后一口气之前，他都还在打探铁兰的下落。只有那颗写着“铁兰”抱着金线的篮球出现，不管对方。任何条件，你倾家荡产都要答应他。所以，就因为这样，校长跟你都不愿意让我知道这件事情。嗯。那为什么又说我知道这件事情之后会离开霹雳啊？因为东方朔。即将要买下霹雳，接下篮球队。我要报复奶奶的仇人，打球。嗯，我就是不想造成这样的遗憾，所以才决定把这件事告诉你
大英真的是一个很特别的朋友。大英他让我知道，不管遇到什么样的困难，都要勇敢去面对。吉恩，东方祥都不再躲避了，你也不可以躲，好好的做自己，接受东方祥吧。大英，谢谢你的鼓励，但是也许这一辈子，我只能用求婚的身份来面对东方向。在吧。